ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയെന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ അതിന് അതൊരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ കമൻസ് നൽകും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ആ പെർഫോമൻസ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു അണ്ണീസിനെസ് തോന്നും സാധാരണ നമ്മളൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊരു നിമോണിക്സ് ഫോമിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെക്സാ സിമൽ കോഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെമ്മറിയിൽ അതായത് മൈക്രോ പ്രൊസസർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രോഗ്രാം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു ഗിവിങ് സ്പെസിഫിക് കമൻസ് ടു ദ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഇൻ എ സീക്വൻസ് ടു പെർഫോം എ ടാസ്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കമൻസ് ആണ് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് മൈക്രോ പ്രൊസസറിന് നൽകുന്ന കമൻസ് ആണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റീഡ് ദ പ്രോബ്ലം കെയർഫുള്ളി തന്നിട്ടുള്ള എന്താണോ ടാസ്ക് അത് റീഡ് ദ പ്രോബ്ലം കെയർഫുള്ളി എന്നിട്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പൊ ഒന്നിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഓരോ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫോമിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അതിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കും അതിന് ന്യൂമോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ച് എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഈ നിമോണിക്സിനെ മെഷീൻ കോഡ് ആക്കുക മെഷീൻ കോഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ കാരണം നമ്മളത് മാനുവലി എഴുതുന്നതാണ് മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ആ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീ ബഗിങ് എ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ ബഗ് ചെയ്യണത് വരെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടു മോണിറ്റർ വാരിയസ് പ്രോസസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാൻ പ്രസൻറ്റഡ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ അപ്പോൾ ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഒരു ഫ്ലോറിൽ നടക്കുന്ന കുറേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഫ് വൺ എച്ചും രണ്ടാമത്തെ അഡ്രസ്സ് എഫ് ടു എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് എഫ് ത്രീ എച്ച് അപ്പോൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഫ്ലോറിലത്തെ മാനു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാന്റിലത്തെ ഒരു ഫ്ലോറിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാണുള്ളത് ആ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാണ് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഫ് വൺ എഫ് ടു ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് അത് എഫ് ത്രീ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടിൽ സിക്സ് സ്വിച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ എഫ് വൺ എച്ച് അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇൻപുട്ട് പോർട്ടിൻ്റെ ആറ് സ്വിച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അഞ്ച് സ്വിച്ചും കൺവെയർ ബെൽറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് അതിലത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലോറിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ എഫ് ത്രീ എച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ടാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫോർ തൊട്ട് ഡി സീറോയിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഈ ആറ് സ്വിച്ചത്തിൽ അഞ്ച് സ്വിച്ചസിൽ സ്വിച്ച് എസ് സെവൻ ഇതിലത്തെ ഈ ഡി സെവൻ സ്വിച്ച് അതായത് എസ് സെവൻ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർവ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എമർജൻസി ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഫ്ലോറിൽ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നാൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എസ് സെവൻ സ്വിച്ച് അപ
പിന്നെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിൽ ഡി സിക്സ് ഉണ്ട് ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് കൂടാതെ കൺവെയർ ബെൽറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത് കൂടാതെ ഡി സിക്സ് ബെ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ലൈന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് ത്രീ എച്ചിൽ അത് ഒരു എമർജൻസി അലാമിന് ഓൺ ആക്കാനാണ് ഇതാണ് ഫിഗർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് എഫ് വൺ എച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഇതാണ് ഇതിൽ ആറ് സ്വിച്ച് ആണ് ഇതിൽ അഞ്ച് സ്വിച്ചും ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഡി സീറോ ടു ഡി സെവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡി എസ് സെവൻ സ്വിച്ച് ആണ് ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിലത്തെ സെവൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യും ഇതിന് എസ് സെവൻ ഡാഷ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും എസ് സെവൻ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ടു എച്ചിൽ തന്നെ എസ് സെവൻ ഡാഷ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഡി സിക്സ് സ്വിച്ചിൽ ഒരു എമർജൻസി അലാം ഉണ്ട് ഇനി പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ ടേൺ ഓൺ ദ ഫൈവ് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓൺ ഓർ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്വിച്ച് ഓഫ് എസ് എസ് സീറോ ടു എസ് ഫോർ അറ്റ് ദ എഫ് വൺ എച്ച് എഫ് വൺ എച്ചിൽ ആ അഞ്ച് സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ അഞ്ച് സ്വിച്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റിനെ ഓണും ഓഫും ആക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ടേൺ ഓഫ് ദ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഏ കേസിൽ ആൻഡ് ടേൺ ഓൺ ദ എമർജൻസി അലാം ഓൺ ആക്കാൻ വേണം വെൻ ബോത്ത് സ്വിച്ചസ് എസ് സെവൻ ഫ്രം എഫ് വൺ എച്ച് ആൻഡ് എസ് സെവൻ ഫ്രം എഫ് ടു എച്ച് ആർ ട്രിഗേഡ് അപ്പൊ രണ്ട് എസ് സെവൻ എച്ചിന്റെ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എഫ് വൺ എച്ചിൽ നിന്നും ഒന്ന് എഫ് ടു എച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യരുത് അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് അത് കാരണം എമർജൻസി എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഐ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫോർമാൻ്റെ വഴിയും ഓൺ ആയതും ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഓൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഈ എമർജൻസി അലാം ഓൺ ആക്കണം എന്നിട്ട് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മോണി മോണിറ്റർ ദ സ്വിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചസ് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ന്യൂമോണിക്സ് എഴുതി അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ടാസ്കിൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഓരോ സ്വിച്ചസിനനുസരിച്ച് ഓൺ ആക്കണം അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് എസ് സെവൻ സ്വിച്ചസ് രണ്ടും ഓൺ ആണെങ്കിൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അലാം സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റീഡ് ദ സ്വിച്ച് പൊസിഷൻസ് രണ്ട് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് എഫ് വണ്ണിന്റെയും എഫ് ടുവിന്റെയും ആ രണ്ട് സ്വിച്ചസ് റീഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ആദ്യം റീഡ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും എസ് സെവൻ്റെ വാല്യൂസ് എസ് സെവൻ്റെ വാല്യൂസ് എഫ് വണ്ണിന്റെയും എഫ് ടുവിന്റെയും എസ് സെവൻ ഉണ്ട് എസ് സെവനും എസ് സെവൻ ഡാഷും അത് രണ്ടും ഓൺ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഓൺ ആണെങ്കിൽ എമർജൻസി സിഗ്നല് എമർജൻസി അലാം ഓൺ ആക്കണം അപ്പോൾ ആ എസ് ഡി സിക്സ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണം എന്നിട്ട് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സെവൻ സ്വിച്ച് ഓൺ രണ്ടും ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെയർ സ്വിച്ച് ടേൺ ഓൺ ദ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്വിച്ച് പൊസിഷൻ അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് എഫ് വൺ എച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ സ്വിച്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ കൺവെയർ ബെൽറ്റിന് ഓൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഓൺ ആക്കണം ഓഫ് വന്നതിന് ഓഫ് ആക്കണം ഈ എസ് സെവനും എസ് സെവനും സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ഓൺ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ടാസ്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ആക്കി സ്റ്റെപ്പ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഇനി ഫ്ലോ ചാർട്ടിലേക്ക് മാറ്റാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാണ് റീഡ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട്സ് ആൻഡ് സേവ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ സ്വിച്ചസ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മ
എഫ് ടു സ്വിച്ച് നമുക്ക് ആകെ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അപ്പൊ അത് അത് സേവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല വേറെ രജിസ്ട്രിക്ക് കാരണം എസ് സെവൻ ഓൺ ആണോ അല്ലേ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് വേറെ ഒരു രജിസ്ട്രിക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് സെവന് വാല്യൂ മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എ എൻ ഐ എയ്റ്റി എച്ച് കൊടുക്കുക എയ്റ്റി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ സീറോ ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആണ് ഏഴും സീറോ ആണ് അപ്പൊ ടി സെവൻ സ്വിച്ചിന്റെ പൊസിഷൻ മാത്രം വൺ ആക്കിയിട്ട വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് ഈ അക്യുമുലേറ്ററിലാണ് എഫ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അതും കൂടി ആൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എസ് ഡി സെവന്റെ പൊസിഷൻ ഇത്ര വാല്യൂ മാത്രം ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഡി സെവന്റെ പൊസിഷനിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവും അവിടെ പൊസിഷനിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡി സെവന്റെ പൊസിഷനിൽ സീറോ വരും അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ വരും അപ്പൊ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി സെവൻ ആയി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ കേസിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അക്യുമുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഉണ്ടാവും എഫ് ടു എഫ് ടു നിന്ന് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത വാല്യൂ എയ്റ്റി എച്ചും കൂടി ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ളത് അത് മൂവ് ടു സി മൂവ് ടു സിയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ ഇപ്പൊ സിയിൽ ഡി എസ് സെവന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ബിയില് എഫ് വണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്വിച്ചസിന്റെ വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എഫ് വൺ സ്വിച്ചിൽ കൂടെ റീഡ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് ആറ് സ്വിച്ചിന്റെ വാല്യൂ എവിടെ ഉണ്ട് ബിയിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡി സെവൻ സ്വിച്ച് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ സിയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലാക്കി മാറ്റി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെക്ക് എസ് സെവൻ ആൻഡ് എസ് സെവൻ ഡാഷ് രണ്ടും വൺ ആണോ എന്ന് അറിയണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ബീത്തെ വാല്യൂ അതായത് സിക്സ് സ്വിച്ചസിലത്തെ വാല്യൂ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അക്യു അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത ബീല ആ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമുക്കറിയാം കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ സോഴ്സ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വാല്യൂ മാറണില്ല അതിൽ ഒരു കോപ്പി അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബി രജിസ്റ്ററിലെ പഴയ ആറ് വാല്യൂ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ സ്വിച്ചസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡി സെവൻ മാത്രം അതിൽ നോക്കേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ എഫ് വൺ സ്വിച്ചിനെയും എയ്റ്റി എച്ച് വെച്ച് ആൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡി സെവൻ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ ഡി സെവൻ വാല്യൂ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത എഫ് ടുവിന്റെ ഡി സെവൻ വാല്യൂ കൂടി ആൻഡ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡി സെവനും വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ വൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത കേസിൽ അക്യുമുലേറ്ററിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി നമുക്കറിയാം അക്യുമുലേറ്റർ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ജെഡ് എന്നുള്ള ഫ്ലാഗ് വൺ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ജെഡ് എന്നുള്ള ഫ്ലാഗ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജമ്പ് നോ സീറോ നോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെഡിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യണം എവിടേക്ക് ഈ ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ള ഒരു ലാബില കൊടുത്തേക്കുന്ന ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ള ലാബിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ള ലാബലിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാല് നോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് സെവനും എസ് സെവൻ ബാറും വൺ ആണെന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഓൺ ആണ് എമർജൻസി അലാം ഓൺ ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അലാമിന്റെ സ്വിച്ച് ഡി സിക്സ് ആണ് ആ അതാണ് ഈ ഒരു സീറോ വൺ സീറോ 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 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ അതായത് ഫോർ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയാൽ ഡി സിക്സ് മാത്രം വൺ ആയി ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയി അത് നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഔട്ട് എഫ് ത്രീ കൊടുത്താൽ അലാം ഓൺ ആയി ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് നോൺ സീറോ അല്ലാത്ത കേസിൽ അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടേൺ ഓൺ ദ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്വിച്ച് എസ് സീറോ ടു എസ് ഫോർ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എവിടെയുള്ളത് ബിയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്വിച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഉള്ളത് അത് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ അഞ്ച് സ്വിച്ചസ് മതി അഞ്ച് സ്വിച്ചസ് ഉള്ള എഫ് എഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ നാലിനായി പിന്നെ സീറോ 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 വണ്ണും കൊടുത്ത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് വൺസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ
ഇതാണെങ്കിൽ ഇതും ടു ബൈറ്റ് ആണ് എ എൻ ഇ സിക്സ് ആണ് എ ടി എച്ച് അടുത്ത് അങ്ങനെ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഈ ഒരു മെഷീൻ കോഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് ഇത് ടൂ തൗസൻഡിലാണെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ എഫ് വൺ എച്ച് അത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ജമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ സി ത്രീ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് രണ്ട് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് അഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്പേസ് ഇവിടെ വിടാനുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഫോമിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ വരും ജമ്പ് എന്നുള്ളതിന് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് അഡ്രസ്സ് ട്വൻറ്റി ഇവിടേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ടു സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫോമിൽ വേണം ഇത് എൻ്റെ ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ മെഷീൻ കോഡാണ് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വേസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദൻഡിയർ കോഡ് ബൈ പ്രസ്സിങ് എക്സിക്യൂട്ട് കീ ആൻഡ് കൊടുത്താൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ബൈ ലൈന് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് കീ ഓൺ എ സിംഗിൾ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും സംഭവം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് കീ എക്സിക്യൂട്ട് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ആണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കേസ് കഴിഞ്ഞാലും എക്സാമിൻ രജിസ്റ്റർ കീ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ രജിസ്റ്ററിലും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും ഫ്ലാഗ്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീബഗിങ് എ പ്രോഗ്രാം ഡീബഗിങ് എ പ്രോഗ്രാം ഇസ് സിമിലർ ടു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീബഗിങ് എ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്യൂട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കമ്പോണൻസ് മാറ്റുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബൈനറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു സെർച്ച് കെയർഫുള്ളി ഫോർ ദ എറേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ലോജിക് മെഷീൻ കോഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓരോ എററും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോജിക് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്ത ലോജിക് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം മെഷീൻ കോഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഡീബഗിങ്ങും ഡൈനാമിക് ഡീബഗിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റാറ്റിക് ഡിബഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് മെഷീൻ കോഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോജിക്ക് എല്ലാം കൂടെ പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻസിൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ആണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഡൈനാമിക് ഡിബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഔട്ട്പുട്ടും രജിസ്റ്ററും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡൈനാമിക് ഡീബഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീബഗിങ് മെഷീൻ കോഡ് എങ്ങനെ ഡീബഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ടു ദ മെഷീൻ കോഡ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേജറായിട്ട് വരാവുന്ന എറർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് കോഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മെഷീൻ അസംബ്ലി കോഡിനും ഓരോ മെഷീൻ